అందరికి నమస్కారం వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పద్మజా స్క్రీన్ హౌస్ ముందుగా నా వ్యూవర్స్ మరియు సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ కూడా శ్రీ సార్వరి నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు అండి ఈ ఇయర్ మొత్తం అందరూ కూడా ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను సో ఉగాది కాబట్టి ఒక మంచి స్వీట్ తయారు చేసుకుందామండి అది కూడా కోకోనట్ బేసన్ లడ్డు చాలా వెరైటీగా ఉంటుందండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈజీగా ప్రిపరేషన్ అయిపోతుంది ఎక్కువసేపు మనం వంటగదిలో స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు సో మనం ఇంకా లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్ ఎలాగో తెలుసుకుందాం కోకోనట్ బేసన్ లడ్డు కావాల్సిన పదార్థాలు ఒకసారి చూసేద్దామండి శనగపిండి పచ్చి కొబ్బరి ఇది నేను నెయ్యిలో ఫ్రై చేశాను కాబట్టి ఈ కలర్లో ఉంది ముప్పావు కప్పు నెయ్యి అన్నీ కూడా ఈ కప్తో నేను మెజర్ చేసి తీసుకున్నానండి ఇదే కప్తో బెల్లం యాక్చువల్గా పంచదారతో చేస్తారు ఇది పంచదార పౌడర్ తోటి నేను హెల్త్కి మంచిది అని చెప్పి బెల్లంతో ట్రై చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ నేను ఒకసారి చేశాను చాలా బాగుంది నెక్స్ట్ వచ్చి డ్రై ఫ్రూట్స్ అండి మీకు ఏవి నచ్చితే ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ యాలకుల పౌడర్ ఈ కప్తో నేను శనగపిండి అనేది టూ కప్స్ తీసుకున్నానండి టూ కప్స్కి మనకి ముప్పావు కప్పు నెయ్యి వన్ కప్ బెల్లం ఒక కప్పు పచ్చి కొబ్బరి నేతిలో వేపేసిన తర్వాత వేపిన కొబ్బరి వన్ కప్ ఇవన్నీ కూడా పక్కా మెజర్మెంట్స్ మాట అండి దాన్ని బట్టి మీరు ఎలా చేసుకుంటారో ఏ కప్తో చేసుకుంటారో అలా తీసుకోండి ఇక్కడ ఈ శనగపిండి కూడా మనం మీకు మంచిది కనుక దొరకకపోతే వేపిన శనగపప్పు బయట అమ్ముతారు కదండి గుల్లపప్పు దాన్ని ఒకసారి టూ మినిట్స్ మనం డ్రై రోస్ట్ చేసేసి మిక్సీ కనుక చేసుకున్నట్లయితే చాలా టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఇంక మనం లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం స్టవ్ వెలిగించుకుందాం ఇక్కడ నేను ముప్పావు కప్పు నెయ్యి కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేసేస్తున్నాను దీంట్లో ఈ పండక్కి ఈ స్వీట్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయేటట్టుగా ఉంటుంది ఈ లడ్డు ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేయండి మీకే తెలుస్తుంది ప్లస్ నెయ్యి కొంచెం ఇలా కరగంగానే ఇక్కడ ఉన్న శనగపిండి నెమ్మదిగా ఒక్కసారే కాకుండా కొంచెం కొంచెంగా వేసుకోండి చూసారు కదండి నెయ్యి ఏమి ఎక్కువ అవదండి మనకు ఫస్ట్ అలా అనిపిస్తుంది అంతే అంతా అయిపోయేసరికి అసలు నెయ్యి కనిపించదు మనకి ఈ శనగపిండిని మనం లైట్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు కూడా కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతుందండి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మనం ఫ్రై చేయాల్సి ఉంటుంది అంతవరకు కూడా స్లో లో ఫ్లేమ్ మీద మనం ఇలా కలుపుతూ మనం ఇలా కలుపుతూ ఉండాలండి అప్పుడే అది అంటుకోకుండా ఉంటుంది ఇంకా కొంచెం నెయ్యి అవసరం అనుకుంటే కనుక ఒక స్పూన్ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు మధ్య మధ్యలో ఇలా కలుపుతూ ఉంటే పదిహేను నిమిషాలు లేదా ఒక టెన్ మినిట్స్కే మీకు కలర్ చేంజ్ అయిపోయి నెయ్యి అనేది ఇందాక మనం వేసాం కదండి బయటకు రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది అంతవరకు మనం ఈ శనగపిండిని ఫ్రై చేయాల్సి ఉంటుంది కదండి ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు నెక్స్ట్ ఇందాక ముద్దలా అనిపించింది కదా ఇప్పుడు సెకండ్ స్టేజ్లో ఈ రకంగా పలచగా బుడగలు వస్తూ ఉంటుందండి ఇంకా సేపట్లో మనకి కలర్ చేంజ్ అవుతుంది కొంచెం దగ్గర పడుతుంది ఆ టైంలో మనం కట్టేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మంచి స్మెల్ వస్తూ ఉంటుందండి ఇది ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు సిమ్లో మాత్రమే చేసుకోవాలి అప్పుడే మీకు మంచి టేస్ట్ అనేది లడ్డు తినేటప్పుడు మనకు వస్తుంది అండి కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది ఇందాకటికి ఇప్పటికీ ఇక్కడే ఒక చిన్న ట్రిక్ అండి ఇలా ఈ స్టేజ్లో ఈ కలర్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఒక పెద్ద స్పూన్ వాటర్ తీసుకుని జస్ట్ ఇలా వేయాలండి దీంతో ఏమవుతుందంటే పలుకు పలుకు పోసు పోస కింద పిండి అంతా కూడా మనకి విడిపోతుంది అంటే పూస పూస లడ్డు ఉంటుంది చూడండి మరీ మెత్తగా పేస్ట్గా కాకుండా అలా వస్తుంది అనమాట వాటర్ చెమ్మడం వల్ల కాసేపటికి నార్మల్గా అయిపోతుంది ఇది చూడండి విడిపోయినట్టుగా అవుతుంది కదా అప్పుడు లడ్డు మనకి కొంచెం పలుకు పలుకుగా వస్తుంది అనమాట కొంచెం వాటర్ ఇలాగ స్ప్రింకిల్ చేయడం వల్ల ఇలా ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ మనం పచ్చి కొబ్బరి ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి అది యాడ్ చేస్తున్నాను తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి 
స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నానండి ఒకసారి మొత్తం మిక్చర్ అంతా కూడా మనం కలిపేసుకుందాం డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను యాలకుల పొడి కూడా యాడ్ చేస్తాను చల్లారిన తర్వాత మనం మనకు నచ్చిన సైజులో మనం లడ్డూలు చుట్టుకోవాలండి ఒకసారి అన్నీ మిక్స్ చేసేసి ఈ బెల్లం కూడా చల్లారిన తర్వాతే కలపాలి వేడి మీద కలిపేయమంటే పాకంలా అయిపోతుందండి కంప్లీట్ మనకి ఇక్కడ ఉన్న మిక్చర్ అంతా కూడా చల్లారిపోవాలి చూసారు కదండి చల్లారిన తర్వాత ఇలా గట్టి పడిపోతుంది అంతకు ముందు వరకు కూడా చాలా లిక్విడ్లా అనిపిస్తుంది కానీ కంగారు పడాల్సింది ఏం లేదండి ఇప్పుడైతే ఇక్కడ నేను బెల్లాన్ని తీసుకున్నాను అండి ప్రజెంట్ నేనైతే ఇలా అంటే చాలు మెత్తగా అయిపోతుంది అలా కోరాను కాబట్టి ఇలా వేసేస్తున్నాను మీరు ఒకవేళ అలా కావాలి అనుకుంటే మిక్సీ కూడా చేసుకోవచ్చు పంచదారతో చేసినా కూడా ఇదే టేస్ట్ వస్తుందండి మీ ఇష్టం మీ చాయిస్ అండి సో ఇలా మొత్తం అంతా కూడా ఒకసారి మనం చేతితోటి బెల్లం దీంట్లో కలిసేటట్టు ఈ మిశ్రమంలో కలిసేటట్టుగా పూర్తిగా కలుపుకోవాలి చాలా ఈజీ అండి మనకి హాఫ్ అన్ అవర్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఎవరైనా మనకి ఇంటికి రిలేటివ్స్ అది వస్తున్నారన్నా కూడా జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు మనకు తెలిసినా కూడా ఇలాంటి ఈ లడ్డూస్ మనం వెంటనే చేసి పెట్టేయచ్చు చూసారు కదండి మన కోకోనట్ బేసన్ లడ్డు చక్కగా రెడీ అయిపోయింది చల్లారిన తర్వాత ఇలా గట్టిగా అయిపోతాయండి ఇంతకు ముందు ఉన్నంత లూజ్గా అయితే ఉండవు నిల్వ కూడా చాలా ఎక్కువ రోజులు ఉంటాయండి సెవెన్ టు టెన్ డేస్ వరకు ఈజీగా ఉంటాయి ఉగాది రోజున ఇలాంటి ఈజీగా అయిపోయే స్వీట్ కనుక మీరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి చేసి ఉగాది పచ్చడితో పాటు కనుక వాళ్ళకి మీ చేతులతో మీరు ఇవి కనుక ఇచ్చి తినిపించినట్లయితే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారండి ప్రజెంట్ మనకు ఎక్కడ స్వీట్ షాప్స్ కానీ ఏవి ఓపెన్ చేసి ఉండవు కాబట్టి ఇంట్లో చేసిన స్వీట్ కనుక మీరు తినిపించారంటే వాళ్ళు చాలా సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అవుతారు ఎందుకంటే ఇవి ఖచ్చితంగా బయట కొన్నంత లుక్ ఉంటుందండి ప్లస్ టేస్ట్ అయితే మటుకు వాటికన్నా స్వీట్ షాప్లో కన్నా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఇదైతే మటుకు నేను చెప్పగలను చూడండి బ్రేక్ చేస్తే లోపల ఎంత బాగుందో చెప్పాను కదండి పోసి పోసి కింద ఉంటుందని చక్కగా ఉందండి నాకైతే బాగా నచ్చింది మీకు నచ్చుతుంది ట్రై చేయండి కోకోనట్ బేసన్ లడ్డు అయితే చక్కగా రెడీ అయిపోయిందండి నేను చేశాను టేస్ట్ చేశాను ఆల్రెడీ చాలా బాగుంది మీకు మీరు కూడా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఒక్కసారి ట్రై చేయండి రెసిపీని ఎందుకంటే చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి చాలా తక్కువ టైంలో అయిపోతుంది నా ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా నుంచి మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం అందరూ కూడా చాలామంది బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోతున్నారండి దాన్ని ఒకసారి యాక్టివేట్ చేసుకోండి మళ్ళీ మరోసారి మరొక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దామండి అంతవరకు ఇవ్వగా అతను చాలా హ్యాపీగా మీ ఫ్యామిలీతో చక్కగా సెలబ్రేట్ చేసుకోండి